ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ് ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് അബൌ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ദ ഇ പേജ് നമ്പർ സെവനിലെയും അതുപോലെ തന്നെ എയ്ത്തിലെ ഈ വർക്കും പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഉള്ള വർക്കാണ് പറഞ്ഞത് അത് വായിക്കാം ക്യാൻ യു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്സ് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് എന്താ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് ആദിരാസ് ഫാദർ ഗേ ഹർ എ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീ നോട്ട് ആതിരയുടെ അച്ഛൻ അവൾക്ക് ഒരു നൂറ് രൂപ നോട്ട് നൽകി ആതിര ഹാഡ് എ വൺ റുപ്പി കോയിൻ വിത്ത് ഹർ ആതിരയുടെ കയ്യിൽ ഒരു വൺ റുപ്പി കോയിനും ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ വൺ വാസ് ആഡഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ഹൺഡ്രഡ് വൺ ആതിര ആ ഒരു രൂപ ഹൺഡ്രഡിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ അതെന്തായി ഹൺഡ്രഡ് വൺ ആയി ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് വൺ എന്നാ വായിക്കും കേട്ടോ പത്ത് ഒന്ന് എന്നല്ല ഹൺഡ്രഡ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഇങ്ങനെയാണ് എന്താ നൂറിനോട് കൂടി ഒന്നുകൂടി ചേർത്ത് വെച്ചാൽ എന്തായി നൂറ്റി ഒന്നായി ക്യാൻ യു കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടേബിൾ താഴെയുള്ള ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമോ നോക്കൂ ഇവിടെ നൂറിന് ശേഷം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന കോയിൻ ചേർത്തപ്പം ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ എന്ന് കിട്ടി ഹൺഡ്രഡിന് ശേഷം വൺ ടു രണ്ട് കോയിൻ ചേർന്നപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നോക്കൂ ഹൺഡ്രഡിന് ശേഷം ത്രീ കോയിൻസ് വൺ ടു ത്രീ കോയിൻസ് വണ്ണിൻ്റെ കോയിൻസ് ചേർന്നപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഹൺഡ്രഡിന് ശേഷം ഇനി എത്ര കോയിനാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഒരു വർക്ക് ആദ്യം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വർക്ക് ടേബിൾ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സാവധാനം എണ്ണിയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇതാണ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് എഴുതി നോക്കൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ ഇങ്ങനെയാണോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ എഴുതൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ എഴുത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത കാണുന്നുണ്ടോ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഇങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ വരെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംഖ്യകൾ എന്താ പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഒക്കെ എത്ര ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ടെന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്ര സീറോ ആണല്ലേ ഇവിടെ ഒക്കെ നോക്കൂ അല്ലേ വണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ വൺസ് ടെൻസ് അല്ലേ ഇവിടെ ഒക്കെ സീറോ ആണ് ഏത് വരെ നയൻ വരെ പക്ഷേ ടെന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ മാറി കേട്ടോ അപ്പം ഏതൊരു സംഖ്യയോട് കൂടെയും ഈ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നയന് വരെ ഏതൊരു സംഖ്യ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ടെൻസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും അതിന് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കൂടെ നയൻ വരെ ചേർത്താൽ അങ്ങനെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കൂടെ നയൻ വരെ ചേർത്താലും ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കൂടെ നയൻ വരെ ചേർത്താലും ഒക്കെ ആ വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്തായിരിക്കും ടെൻസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ നോട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നൂറിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ഒമ്പത് സംഖ്യകൾ എഴുതുമ്പോൾ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പൂജ്യം എഴുതണം അങ്ങനെ മറക്കരുത് മനസ്സിലായില്ലേ എപ്പോഴും പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്തായിരിക്കും പൂജ്യം ആയിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയ ശരിയല്ലെങ്കിൽ ശരിയാക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ നോട്ടൊന്ന് വായിക്കുക നൂറിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ പത്ത് സംഖ്യകൾ എഴുതാനും വായിക്കാനുമാണ് ഈ പ്രവർത്തനം നൂറിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ പത്ത് സംഖ്യകൾ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ഇതിന് ശേഷം നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് നാനൂറ് ഇങ്ങനെ തൊള്ളായിരം മുതലുള്ള ആദ്യത്തെ പത്ത് സംഖ്യകളും എഴുതാനും വായിക്കാനും ഉള്ള അവസരം ടീച്ചർ ഒരുക്കണം ആവശ്യമായ കളിനോട്ടുകളും നാണയങ്ങളും ക്ലാസ്സിൽ കരുതുമല്ലോ ഇത് നമ്മൾ നൂറുമ്പൽ ഒതുക്കരുത് ഇരുന്നൂറിൻ്റെയും മുന്നൂറി
ആ കുട്ടികൾ കൊടുത്ത ടേബിൾ കാണിക്കാറ് പത്ത് കുട്ടികൾ വണ്ണ് മുതൽ ടെന് വരെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ പത്ത് കുട്ടികൾ അവർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് കണക്കാണ് കാണുന്നത് ടേബിൾ ബിലോ ഷോ ദ മണി ഗിവൺ ബിലോ ബിലോ ഗിവൺ ദ ഫിലിറ്റ് നിങ്ങൾ ഇത് പൂർത്തിയാക്കണം ഇവിടെ ചില ബോക്സുകളിൽ ആ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇല്ല ചില കല്ലുകളിൽ ലെറ്റേഴ്സിലും ഇല്ല അപ്പൊ ഫിഗറിൽ സംഖ്യ ഇല്ലാത്തടുത്ത് ഫിഗർ എഴുതി ചേർക്കണം ലെറ്റേഴ്സ് ഇല്ലാത്തടുത്ത് ലെറ്ററും എഴുതി ചേർക്കണം ഒന്ന് നോക്കൂ ഇവിടെ നോക്കൂ ഹൺഡ്രഡ് അത് ഫിഗറിലുണ്ട് പക്ഷെ ലെറ്ററിൽ ഇല്ല ഇവിടെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലെറ്ററിലില്ല ഇവിടെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫിഗറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ലെറ്ററിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓക്കെ ഡിഡ് യു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ നോക്കൂ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നിങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുക ഇതാ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് എത്ര ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു രണ്ട് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ എഴുതണ്ട അവിടെ ഉണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അതിന് ഫിഗറിൽ വേണ്ട ഫോർ എഫ് ഒ യു ആർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലേ ഇനി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതെങ്ങനെ ഫിഗറിൽ എഴുതാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവും ഡബിൾ സീറോ ഓക്കെ ലെറ്ററിൽ വേണ്ട സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആറ് നോട്ടുകൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലെറ്ററിൽ ഇവർ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ നോട്ട്സുകൾ എത്രയാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് അല്ലേ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതും ക്ലിയർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതുക എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അതിന് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതുക മലയാളത്തിൽ തൊള്ളായിരം എന്ന് പറയും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് നോക്കൂ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് പത്ത് നൂറുകൾ കൂടിയാൽ ഇത് എത്ര ഫിഗർ തൗസൻഡ് ആയിരം ഇങ്ങനെ എഴുതി തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ആയിരം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും തൗസൻഡ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ചില അപ്പം ടെൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് ചേർന്നാൽ എത്ര കിട്ടും വൺ തൗസൻഡ് കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞ പത്ത് നൂറുകൾ ചേരുമ്പോൾ എത്രയാകും തൗസൻഡ് ആകും തൗസൻഡ് ആയിരത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് തൗസൻഡ് അല്ല കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഇത് പത്ത് പത്തുകൾ ചേരുമ്പോൾ നൂറ് എന്നുള്ള ഭാഗം പഠിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പത്ത് പത്തുകൾ ചേർന്നാൽ ആയിരം എന്ന് പറയില്ലേ ആ ഇവിടെ പത്ത് ഹൺഡ്രഡ് നൂറുകൾ ചേരുമ്പോൾ ആ പത്ത് നേരത്തെ നമ്മള് നേരത്തെ നമ്മള് പത്ത് പത്തുകൾ ചേരുമ്പോൾ നൂറ് എന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പത്ത് നൂറുകൾ ചേരുമ്പോൾ ആയിരം എന്നാണ് പത്ത് നൂറുകൾ ചേരുമ്പോൾ ആയിരം എന്നാണ് ഓക്കെ ഇത് പൂർത്തിയാക്കിയാല് ഈ കുറിപ്പ് വായിച്ചു നോക്കൂ നൂറ് പത്തുകൾ ചേർന്നാണ് ആയിരം എന്ന ആശയം വിനിമയം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ചെയ്തു നേരത്തെ പത്ത് പത്തുകൾ ചേർന്നാൽ നൂറ് എന്ന് കുട്ടിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കളി നോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം പ്രവർത്തനം പാറ്റേൺ രൂപത്തിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിലൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടല്ലേ അറിയാലോ ഇത് കളി നോട്ട് വെച്ചാണ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അത് തുടർന്നിട്ട് ഡായി വർക്ക് കൂടി കൊടുക്കണം എന്താ വർക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇതെന്താ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചു പോവാണ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി വർദ്ധിച്ചു പോവാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി നോക്കും ഇവിടെയും ഒരു നിശ്ചിത വർദ്ധനവുണ്ട് അല്ലെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംഖ്യ ടെൻ ഈച്ച ആണ് അല്ലെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇതെത്ര അതിൻ്റെ എക്സ് വർദ്ധന വരുന്നത് ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് അത് പോകുന്നത് അല്ലെ ഇത് നോക്കൂ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഇവിടത്തെ ആ ഇവിടെ അഞ്ച് ഫൈവ് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക വർദ്ധനമുണ്ട് അത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടാ പോകുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ വർക്കുകൾ തുടങ്ങിയ പാറ്റേണുകൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ച
ആൽമണ്ട് ട്രീ ഇതൊക്കെ എത്ര എണ്ണം വീതം നട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഹൗ മെനി സാപ്ലിങ്സ് ഈച്ച് ക്യാൻ ബി പ്ലാന്റഡ് ഓരോന്നും എത്ര വീതം ആ നട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ചോദിക്കും വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ഞാൻ നട്ടതാണ് ഇനി വാട്ട് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെ ആൾക്കാരും നട്ടത് ഇവിടെ വേറെ ഇടാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദാഹരണം കാണിച്ച് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും ഞാൻ ഇവിടെ ടോട്ടൽ വരേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടോട്ടൽ വരേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് സാപ്പ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഹൺഡ്രഡ് സാപ്ലിങ്സ് ആണ് തൊട്ടിൽ അത് ഇതെല്ലാം നടുമ്പാണ് അങ്ങനെ നടുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര വെച്ച് നടാൻ നോക്കുക അത് ഞാൻ ഗോസ്ബറി നെല്ലിക്ക ഒരു ടെൻ പ്ലാന്റ് പത്ത് ടാമറുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടെന്നും കൂടി അപ്പൊ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ എത്ര ആയി ട്വന്റി എ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വന്റി എ ഈ മാംഗോ ട്രീ ഞാൻ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈ എടുക്കുക ഫിഫ്റ്റീൻ ഇപ്പൊ എത്ര ആയി ട്വന്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഞാനൊരു ഫൈവ് അഞ്ചെണ്ണം എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എത്ര ആയി ഫോർട്ടി ആയി അല്ലെ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വന്റി ട്വന്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഇനി മാങ്കടി മാങ്കടി ഞാൻ ഒരു ടെൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടെൻ ഇപ്പൊ എത്ര ആയി ഫിഫ്റ്റി ആയി അല്ലെ നീം ട്രീയും ഞാൻ ഒരു ടെൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ എത്ര സിക്സ്റ്റി ആയി ഇനി നാല് തൈ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി അറുപത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നാൽപ്പത് ബാക്കിയുണ്ട് ഇനി ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് വിരിച്ചു നോക്കും അല്ലെ എങ്ങനെ വിരിക്ക ഞാൻ ഗോവ ഗോവ ഞാൻ ഒരു എയ്റ്റ് സാപ്ലിങ്സ് ആണ് വെക്കുന്നത് എട്ട് തൈകൾ ഇപ്പൊ തന്നെ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയി അല്ലെ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ട്രീ ഞാൻ ഒരു ട്വൽവ് കൊടുക്കുകയാണ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ എത്ര ആയി ആ സെവൻറ്റി എയ്റ്റി ആയി അല്ലെ പന്ത്രണ്ടും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ എയ്റ്റി ആയി ഇനി സപ്പോർട്ട ട്രീ ആൽമൺ ട്രീ ഉണ്ട് സപ്പോർട്ട ട്രീ ഞാൻ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആയി എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി എത്ര ബാക്കിയുള്ളത് ഫൈവ് മാത്രം അണ്ടറിലേക്കുള്ള അല്ലെ ആൽമണ്ട് ട്രീ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു അഞ്ചും കൂടി കൊടുക്കുക ഫൈവ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എത്ര ആയി ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് സാപ്ലിങ്സ് ക്ലിയർ ആണോ ഓരോ സാപ്ലിങ്സും ഞാൻ പ്ലാന്റ് ചെയ്തപ്പം ചെയ്ത എണ്ണമാണ് ഇവിടെ കാരണം ടോട്ടൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഇതുപോലെ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ കൂട്ടുകാർ ചെയ്തത് ഇവിടെ എഴുതണം ഹൺഡ്രഡിൽ പുറത്ത് കിടക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എത്തി നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി പോന്നാൽ മതി ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോന്നാൽ മതി അപ്പൊ വലിയ സംഖ്യയൊന്നും ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കരുത് ഇവിടെ ടെൻ ഇതിലും കൂടി എല്ലാത്തിലും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ നൂറ് തകയണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സാവധാനം ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ നോട്ടും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക പത്ത് വ്യത്യസ്ത കൂട്ടങ്ങളുടെ തുക ഹൺഡ്രഡ് വരുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം ഈ പ്രവർത്തനം സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ മഞ്ചാടിയോ മുത്തുകളോ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ പ്രവർത്തനം സംഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് മഞ്ചാടിയോ മുത്തോ ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോ പത്തിന്റെ കൂട്ടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചിന്റെ കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ടോട്ടൽ എണ്ണി ഇങ്ങനെ സാവധാനം ആ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ക്ലിയർ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ടെൻസിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ആ ടെൻസിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകളെ ഫിഗറിലും ലെറ്റേഴ്സിലും എഴുതുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ ടെൻസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് അതിൽ വൺസ് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സംഖ്യകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൽ പാറ്റേൺ രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ച് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക ഓക്കെ തുടർഭാഗവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ ബൈ